Hello, twin. How are you today? I'm your teacher, Gabby. And again, I'm going to be your teacher for today's class. Look, today is our class number four. I don't know if you remember that last class we started talking about ordinal numbers and dates. Okay? ¿Te acordás que en la clase pasada presentamos los ordinal numbers y cómo usarlos en las fechas? Vimos la forma en que se escribe una fecha, la forma en que se dice. Okay? Entonces, vamos a arrancar corrigiendo la tarea que te había llevado sobre eso. Look. There were two handouts for homework last class, okay? Let's start checking this, the one called, do you remember this? Okay, this is the handout. This is very easy, right? The first activity is about the days of the week, okay? So let's check the crossword. You can help me on the chat. So tell me, what is Number one, what is this day of the week? Yes, all right, it's Friday, excellent. Now, number two, come on, write your answer on the chat. Monday, great. What about number three? Do you know this day? Okay, very good. It's Thursday. Fíjate también si lo escribiste bien. Hay que cambiar alguna letrita. Okay, now what about number four? Sunday. Perfect. Sunday. And number five? Tuesday, perfect. Ojo, no confundirse. Tuesday and Thursday. All right. What about number six? Yes, this is Saturday. Well done. And finally, what about this number seven here? Do you know what day is it? Yes, Wednesday. Otro que cuesta escribir a veces. Okay. Now here we have a calendar, a diary, and we have to put the days of the week in order. Los vamos a poner en orden, ¿sí? En el orden en que transcurren estos días en una semana. So the first day of the week is Monday. Now, can you help me? Tell me the next. Yes, Tuesday. Next, Wednesday, very good. Now, Thursday, all right. Then, Friday, and after that we have the weekend. What are the two days of the weekend? Do you remember? Yes, Saturday. And Sunday. Excellent. Now, the second activity is about the months of the year. Okay? Acá ustedes tenían que encontrar en la sopa de letras los distintos meses del año. Yo ahora ya se los traje resuelto. Si estuviéramos en un aula, ustedes pasarían el pizarrón a marcarlo, pero ahora para corregirlo fácilmente, te puse la solución para que puedas comparar con lo que vos marcaste en tu propia hoja. Igual, era buscar los meses del año, o sea que si encontraste los 12, sabes que lo tenías bien. Ok, we have the example here of January. Then we have September, June, November, August, April, February, December, July, October, March and May. Quizás los diagonales estaban más difíciles de encontrar. Ok, don't worry, now it's ready. Okay, and now we have to check the next handout that also was a homework for you. It's about dates. Esta era la otra fotocopia que se habían llevado como tarea. Okay, so let's check it. Remember, you can use your green pen. And let's see activity A. Complete with the months and their position in the calendar. Okay, es la posición 
en el calendario que tienen los meses del año, ¿sí? ¿Cuál es el primer mes del año, el segundo, etcétera? Eso es lo que estamos expresando acá. For example, February is the second month. Ok, now help me on the chat. Come on. Can you read number two? ¿Cómo les quedó esto? Primero el mes. Ok, October. Yes, very good. And what month is it? Yes, October is the 10th month. And we can write that like this too. Acuérdense, tenemos que seguir el modelo que tengo arriba en el ejemplo, ¿sí? Escribo el ordinal number, ¿ok? Tenth, el décimo mes del año. Con la palabra y también expresado con el número y las dos últimas letras. ¿Ok? Seguimos siempre ese modelo. October is the tenth month. What about number three? Can you write your sentence on the chat, please? Yes, very good. December is the 12th month. Ojo acá, ¿eh? No sé si te acordás que el número 12 tenía que transformarse. Además de la TH, las últimas dos letras del número 12 cambian por una F para el ordinal number. Era una de las reglas de ortografía que vimos la clase pasada. So, December is the 12th month. What about number four? Come on, write your answer on the chat. January. Very good. Oh, sorry. January. All right. And what month is it? Yes, January is the first month. Pay attention now. We don't use TH. We use ST, the last two letters in the number first. January is the first month. Now, help me with number five, please. November. Very good. November is... What month is it? The 11th. All right. Sorry. There we go. Um, let me correct it. I don't know what's wrong. There. The 11th month. November is the 11th month. Now, tell me number six. September, okay. Ojo que en castellano podemos escribir septiembre o septiembre. Vieron que la P es opcional en castellano, en inglés no. Ok, lo usamos siempre. September. Ok. And September is the, the ninth month. Very good. What about the next? April, very good. And April is, what is it? Very good. It's the fourth month. Good. What about the next? August. Good. This is August. And August is... Good, the eighth month. Okay, the eighth month. Now, please help me with number nine. What is the correct option here? The correct answer. July. Okay. And July is.
Yes, very good. The seventh man. The seventh man. What about this one? The next. May. Okay. And May is the fifth month. Very good. Let's read number 11. Come on, write your answer on the chat. Yes, June. Now, what month is it? Good, June is the sixth month. And the next, the last one, March. Okay. March is the third month. Okay, the third. Now, this activity is ready. Let's check the next, exercise B. Look at the example. How do you say these dates? Fíjense que tenemos la fecha en cómo se escribe, pero nosotros teníamos que poner la forma en la que leemos. So, for example, the first of April, okay? O en realidad, yo acá le haría una pequeñísima corrección y como pusimos primero el mes, April, me parece más correcto si ponemos April the first, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando la escribimos podemos empezar con el mes o el número? Es lo mismo, pero tenemos que respetar eso al leerla, ¿sí? Entonces, en realidad, en este caso, como al escribirla teníamos primero el mes, es una mejor opción leerla de esta forma, April the first. Okay, now let's practice with the next, number two. A ver, contame vos en el chat, ¿cómo dirías esta fecha? Yes, very good. February the second. Okay, this is the correct way to say the date. And we need to use the letters N, D, here. Ok, no te olvides de eso, quizás muchos de ustedes se acordaron de escribir la frase, pero se olvidaron de poner las letritas que faltaban al lado de cada número. Eso también hay que hacerlo. Cuando yo escribí la frase usando el ordinal number, me concentro en las últimas dos letritas y son las que agrego acá junto al número. Ok? Now, let's check the next, number three. How do you say this date? Come on, write it on the chat. Very good, November the 3rd. And now we need the letters R, D, right? R, D. Great. Help me with number four now. What day is it? Very good, this is the 11th of May, ¿ok? Si te olvidaste esta palabrita al principio de la frase, la tenés que agregar, es necesaria. Esta palabra, the, y la palabra of, te recuerdo que no se escriben, pero sí se dicen, ¿ok? Si yo leo la fecha sin incluir alguna de estas palabras, está mal leída, ¿ok? The 11th of May. And now we are going to include the letters TH here next to the number, the 11th of May. Oh, pay attention that the months in English are spelled with capital letters. Les recuerdo que en inglés los nombres los tenemos que escribir con mayúscula. Okay, now the next, number five. What date is it? Can you write it on the chat? Very good. This is the 12th of July. Okay, remember 12th with the ending th but with the letter f. Okay, this is the ordinal number. And again, we write th here. 
Now, the next, number six. Can you help me with this date? How do you say it? Yes, this is the 16th of January. And again, we are using TH, the 16th of January. Okay? Let's continue. Pay attention, now it's different. Again, we have the month first. So we start with the month, September. Yes, very good, the 21st. Acuérdense, la parte de 20 no cambia acá, ¿sí? Solamente el final con first. En vez de 21, digo the 21st. Now, look, the last two letters are ST. ST, okay? So, we use ST here, September the 21st. All right, now help me with the next, come on. Okay, very good. Now we start with the number, and the number is the 23rd of March. And here, these are the last two letters of the ordinal number, the 23rd. So we are going to use RD. Now let's see number nine. What date is it? How do you say it? Good. This is the 24th of December. Right. And we include TH here. The last one, number 10. Can you help me? Good. October the 29th. Perfect. And again, we write TH. Excellent work, people. Well done. Congratulations. And now let me show you the first activity of today's class. Ahora que ya corregimos la tarea, te voy a mostrar el handout con el que vamos a trabajar. Look at this handout. It's called In On At. Ok, esto no es nuevo, nuevo para nosotros. Hace un par de clases ya habíamos empezado a presentar estas palabritas. In On At. Ok, vimos algunas reglas. Cuando hablamos de los momentos en que hacemos algo, depende de si estoy hablando de la hora, de un día de la semana, de una parte del día, etc. Tengo distintas reglas para saber si uso in, on o at para expresar eso. Acá tenemos un ejemplo de pregunta que dice When's your birthday? Or when's the party? So we have a question with the WH word when. So we are asking about the moment. Ok, justamente. When es para preguntar el momento de algo. Cuando sucede. Ok. Y para responder cuando, por ejemplo, when's your birthday, when's the party, vamos a ver qué tipo de información podemos incluir y ustedes me van a ayudar. Look, una respuesta sería usar el mes. Ok. It's mm -mm -mm, May. Now, what do you think we need to use? In, on, or at? Ok, we use in. Esta todavía no la sabían quizás ustedes porque no habíamos hablado de los meses del año hasta ahora. But yes, we need to use in. It's in May. Ok, we are using a month of the year. Now, look at the next. It is... Mm -mm, Winter. Winter is a season. And what do you use to talk about seasons? Do you remember? In, on, or at? Yes, it's in. Again, very good. Now, the afternoon. It's a moment of the day. Now, what do you need? In, again, very good to talk about moments of the day we use in. It's in the afternoon. Now, here we have a date, May the 8th. Ok, si digo la fecha exacta, no es lo mismo que decir solo el mes. Ok, para decir el día exacto vamos a usar 
on. Okay, it's on May the 8th. It's a date. Date, acuérdate, es la fecha, con mes y día, todo. Now, look at this. Mm -mm. Thursday this year. Thursday. It's a day of the week. What do you use to talk about the days of the week? On. Very good. And now we have a time. Four o'clock. Yes, very good. You know that to talk about the time you use at. It's at four o'clock. So now that we have these examples, we have to complete the rules here. Según lo que vimos en los ejemplos, pasamos al lado a completar las reglas. Fíjense que este también dice remember, por lo tanto no lo vamos a doblar y vamos a resaltar algo de la información que tenemos. So, the rule is that we use in to talk about months. Ok, si hablo de los meses, usamos in. We also use in, fíjense que estoy usando el ejemplo que tengo en cada renglón. Ok. So, we also use in to talk about the seasons, okay? And we use in to talk about parts of the day. Okay, so in is for months, seasons, and parts of the day, like May, winter, or the afternoon. Now, we use on, We talk about dates and also we use on to talk about days of the week. Yes, on is for dates and days of the week. For example, May the 8th or Thursday. And finally, we use at to talk about the time. Okay, like for example, four o'clock. Now take your highlighter and please highlight these rules. Okay, siempre que necesites hablar de algún momento en inglés y no te acordás de usar in, on o at, podés volver a esta fotocopia. Mirar lo que está resaltado, tenés todas las reglas acá. Okay, now let's do the next activity. Answer the following questions. So, We have different questions and pay attention to the WH words. Fíjense con qué WH words comienzan todas estas preguntas, o casi todas. When, yes, when está en prácticamente todas y the number four dice what time, ¿ok? Pero tanto what time como when son para preguntar el momento de algo. Y si te fijas ya en algunas respuestas aparecen estas prepositions, in, on, at. Entonces vamos a ir viendo según lo que nos pide cómo construimos las respuestas. Te aviso, algunas de estas van a ser personales, es decir, no vamos a tener todos lo mismo. Yo te voy a dar algunos ejemplos míos, pero vos vas a ir escribiendo con tu propia información. Por ejemplo, la primera, when's your birthday? Fíjate que empieza con it's on. Ok, si usa on. No puedo decir solamente el mes. Fíjate que para hablar de los meses usamos in, ¿ok? Pero ahora yo tengo on. Por lo tanto, voy a decir el mes y el día, la fecha exacta, de date, ¿ok? Acuérdense que on es para dates o days of the week, ¿ok? So here we use a date. When is your birthday? Ok, my birthday is on the 18th of November. Y también lo puedo escribir, my birthday is on November the 18th, ¿ok? De las dos formas lo podíamos escribir. Este es mi ejemplo, obviamente vos no copies el mío, completalo con tu punte. When is your birthday? Now, when is Mother's Day? Acá sí tenemos todos lo mismo, ¿ok? Mother's Day, el día de la madre. Y acá no tengo on, o sea que no voy a poner la fecha exacta, tengo in, ¿ok? We can use a month, a month of the year. Do you know when is Mother's Day? Ok, let me help you. Mother's Day is in October. Ok, acá sí todos ponemos lo mismo porque a todos nos cae en el mismo mes el Día de la Madre. It's in October. 
Look at number three. When's Students' Day? Students' Day, el Día del Estudiante. Quizás no sabes, te digo que el Día del Estudiante es el mismo día que el de la primavera. ¿Ok? Y fíjense, la respuesta dice, it's on, o sea, no puedo poner solamente el mes. Con on me está pidiendo la fecha exacta, vimos, ¿no? Ok, por si no lo sabes, yo te digo, en castellano primero, que el día del estudiante o de la primavera es el 21 de septiembre. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo expresar eso en inglés? Yes, very good. It's on the 21st of September. ¿Ok? Fíjense cómo lo escribí, así como lo ven. Ustedes también lo tienen que escribir así, pero al leerlo yo dije, it's on the 21st of September. Puse esas palabritas que no escribimos, pero que sí las decimos al leer la fecha. Or you can also say, it's on September the 21st. Ok, the two possibilities are correct. Now, what time is the class? Ok, what time? It's at... Ok, the class. Tu clase de inglés en Oxford, yes. What time is it? Ok, bueno, acá depende de ustedes. Yo acá estoy grabando este video para todos los grupos de Twin y cada uno viene en un horario diferente, ok. Pero no tengo que poner ni el día de la semana, ni el momento del día, solamente la hora. What time is the class? For example, at half past three. At five o'clock. You write the time, la hora en que empiece tu clase. Ahí te puse un par de ejemplos. Ok, now, number five. When do you see lots of flowers? Hmm. When do you see lots of flowers? Me pregunta, ¿cuándo es que veo muchas flores? No puedo hablar de días de la semana, no es que, ah, los lunes veo flores, no. Ok, what do you think? Yes, it's about seasons. En realidad se refiere a un momento del año, en qué estación. Y las flores siempre las asociamos a la primavera, ¿no? Entonces, digamos eso, en primavera. Si voy a hablar de seasons. Remember, we use in to talk about seasons. So, we start the answer using in, ¿ok? And what's the English for primavera? Spring, yes, in spring. Very good. You see a lot of flowers in spring. Okay, now when do you wear a jacket, a scarf and gloves? In spring? All these clothes. A jacket, a scarf, gloves. Si no te acordás, scarf era la bufanda, gloves, los guantes. Es ropa de invierno, claro. So now we write in winter. ¿Ok? En estas vamos completando todos lo mismo, ¿sí? Hasta ahora, de las que leímos, las personales serían la number one, la number four. Ahí van a tener distintas respuestas. Let's continue. What time do you start school? Ok, look, again, a question with what time, like number four, right? And this is about your school. Cada uno de ustedes empezará las clases a un horario diferente. Lo que todos sabemos es que nuestra respuesta sí va a empezar con at, porque me pide justamente la hora. What time do you start school? At, for example, 8, sorry, 8 o'clock, past 8, the time you start school. Yes, esta de recién también es personal, cada uno va a poner su propia información. And look at number eight. La siguiente también es personal. When do you have maths at school? When do you have maths at school? Maths es la materia, es matemática. ¿Ok? Y la respuesta usa on. Look at the rules. On is to talk about dates and days of the week. No voy a hablar de una fecha exacta, porque no es que un día en el año tengo matemática. No, tengo varias veces por semana seguramente. Entonces vamos a usar days of the week, acá que tenemos on, ¿ok? I'm going to give you an example. On Monday and Friday. Y si vos tenés matemática más de dos veces por semana, 
podés agregar al costadito otros días, o podés elegir dos días que tengas esa clase y mencionarlos acá en el espacio que te da. Acuérdense entonces, estos son ejemplos que yo puse, pero cada uno arma su respuesta. Now, when do you do your homework? When do you do your homework? Esta es un poco más libre. También es personal, creo que todos entendieron, nos pregunta cuándo haces la tarea. No dónde, eh? ojo, cuándo. Entonces, acá depende, porque si hablas de días de la semana, no sé, si vos siempre haces tu tarea los viernes, vas a poner on Friday, por ejemplo. Si querés hablar de un momento del día, vas a poner, por ejemplo, in the afternoon. Quizás tenés un horario. At 4 o'clock, ¿ok? O querés hablar del fin de semana, ¿sí? Eso fíjate, cómo armás vos la oración según lo que vayas a contar, ¿sí? Si es un día de la semana, un momento del día, una hora, ahí prestas atención, usar at, on, in, ¿ok? And finally, number 10, also is a personal question, otra que también vas a poner con tu propia información. When do you play sports? When do you play sports? ¿Cuándo hacemos deporte? De vuelta, igual que en la anterior, va a variar según si quiero decir un día de la semana, con on, un horario, un momento del día, sino at the weekend, yes. Fíjense que corresponde usar según la respuesta que van a armar. Well, now I'm going to tell you about today's homework. Look. You have an online practice called Dates and Prepositions, in, on, at. Let's see. Activity A. Write these dates in the way we say them. Ok. Tengo las fechas en la forma en que se escriben, pero al lado tengo que poner la forma en que la leemos. Por ejemplo, si tengo escrito esto, se lee the 5th of May. Primero usé el día y después el mes. En cambio, si el orden fuera al revés, esta fecha la leo October the 4th. Ok, teniendo eso en cuenta, vos vas a escribir los demás. Recordá no ponerle un punto al final acá, ¿sí? Solamente la frase con la fecha en la forma en que se lee, la que decimos en voz alta. Then, activity B, read the sentences and complete with in, on or at. ¿Ok? En cada caso, pensá sobre qué estás hablando, a ver si vas a usar in, on o at. ¿Ok? Este es el online practice que se llevan hoy como homework. Now you're going to continue the next part of the class on Zoom with your teacher. Bye bye, twins. See you next time.